Hello, welcome to Crafty Crochet Castle. In this video, we will the crochet cards. This is the drawstring bag roadmap. This is the complete set. It's a portable gift. This is the crochet the material set. I will share the description box. Yarn at the gray, this is worsted weight yarn. Main color can I reduce pandre, other cup polyfill stuffing, 4.5 mm crochet hook, tapestry needle, scissors, stitch markers optional. Motele nama in the car empty crochet pandre than a pakala. Other can I get red color yarn at the gray, motele now slip knot put chain seven potapore. அதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த chainல work பண்ண போறேன் second chain from hook ல வந்து நான் ஒரு single crochet போட போறேன் இதா second chain from hook அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாலு stitchல நான் one single crochet each போட Now, we last chain. In this chain, we will do the same stitch in the same stitch. Now, we will do the work in this side. We will do the same stitch in the same stitch. We will do the same இப்போ நம்ம கடைசி ஸ்டிட்ச்சுக்கு வந்திருப்போம் இதுக்குள்ள நான் 2 single crochet போட போறேன் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிட்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி என்னோட ரோ 1 ஐ finish பண்ண போறேன் இந்த ரோல 14 single crochet இருக்கும் அடுத்து நம்ம ரோ 2 வர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிரலாம் இந்த ரோவை நான் chain 1 போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் என்னோட फर्स्ट ஸ்டிட்ச்ல வந்து நான் போட இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார்னர்ஸ்க்கு வந்திருப்போம் இந்த கார்னர்ல நான் 2 single crochet ஈச் போட போறேன் அடுத்த மூணு ஸ்டிட்ச்ல அடுத்து நான் 1 single crochet அடுத்த நாலு ஸ்டிட்ச்ல போட போறேன் இப்போ நான் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிட்ச்ல 2 single crochet each போட போறேன் அப்புறம் இங்க slip stitch பண்ணி join பண்ணி row 2 complete பண்ண போறேன் இந்த row ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம total 20 single crochet போட்டுறோம் இப்போ அடுத்து நம்ம row 3 work பண்ண ஆரம்பிச்சிரலாம் நீங்க stitch markers வேணா யூஸ் பண்ணி ends mark பண்ணிக்கோங்க இப்போ row 3 காக நான் chain 1 போட்டுட்டு நான் back loops ல மட்டும் தான் work பண்ண போறேன் இந்த row ல நான் 1 single crochet போட போறேன் all the back loops are normally we will work in two loops but we will work in the back loops so that's why we will work in one single crochet all the stitches in the back loops in this row we have 20 single crochet in this row we will finish the slip stitch and join the slip stitch we will work in Now, we will finish the end of the row 3 and slip stitch and join and finish the row 3. We will mark the stitch marker at the end of the row 4. Now, we will work on row 4. We will roll a chain 1 and put it in the row 1 single crochet in the entire row. Now, we will work on the row 20 single crochet. Row 4 ओर एंड डे ले ओ ना स्लिप स्टिच पनी जॉइन पनी इन दर ओवर फिनिश पना पोरे आठ तन अरे एंड रो रो 5 रो 6 के ना सेम रो 4 पैटर्न रिपीट पना पोरे ओवर रोलियो 20 सिंगल क्रोशे इरको 
இந்த ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரோஸ் சிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்னோடய யானை ஃபினிஷ் பண்ணாமல் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வெண்ஷீல்டு ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் இங்கே ஒயிட் யான் எடுத்து நான் வந்து முதல்ல ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டு இந்த யானை நம்ம மெயின் பாடி காரில் அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹுக்கை விட்டுட்டு நான் வந்து யான் ஓவர் பண்ணிட்டு இந்த ஒயிட் லூப்பில் புல் பண்ண போகிறேன் இப்படி பண்ணும்போது நம்ம யான் அட்டாச் பண்ணுறோம் அடுத்து நான் இங்கே வந்து விண்ட்ஷீல்ட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் செயின் ஒன் போட்டுட்டு அடுத்த ஆறு ஸ்டிச்சில் மட்டும் நான் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் இந்த ரோ நான் ரோ செவன் ஏன்னு கூப்பிட போகிறேன் ஏன்னா நம்ம ரெட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணலை நடுவில் ஒரு பாஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம விண்ட்ஷீல்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது செவன் ஏ முடித்ததுக்கப்புறம் நான் செயின் ஒன் போட்டு என்னோடய ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணி மறுபடியும் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சில் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ரோ செவன் பி இந்த ரோலேயும் டோட்டலாக சிக்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே இருக்கும் அடுத்து ரோ செவன் சி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கும் செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணி நான் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் போட போகிறேன் டோட்டலாக சிக்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே இந்த ரோலில் இருக்கும் இப்போது இந்த இடத்துல நான் வந்து என்னோடய ஒயிட் யானை ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மறுபடியும் நம்ம ரெட் யானை பிக்கப் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம ரோ எயிட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ரோவில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் முதல்ல இந்த வின்ஷீல்டோட சைடில் அதுக்கப்புறம் டாப்பில் அடுத்த சைடில் அப்புறம் காரை சுற்றி போட போகிறேன் இதுதான் ரோ எயிட் இந்த கார்னர்ஸில் பண்ணும்போது மட்டும் நான் டூ சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் அடுத்தது இந்த விண்ட்ஷீல்டோட சைடில் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே இப்போ டாப் கார்னரில் இருப்போம் இங்கே நான் டூ சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் இப்போ விண்ட்ஷீல்டோட டாப்பில் இருப்போம் இங்கே அடுத்த நாலு ஸ்டிச்சில் நான் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஈச் போட போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்ம விண்ட்ஷீல்டோட கார்னருக்கு வந்திருப்போம் இங்கே நான் டூ சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் அடுத்து வின்ஷீல்டோட இந்த சைடில் நடுவில் நான் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் மறுபடியும் இந்த கார்னரில் நான் டூ சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் இப்போ இவ்வளோ இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோர்டீன் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருப்போம் நம்ம வின்ஷீல்டை கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம காரை சுற்றி நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுடலாம் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சில் நான் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே தான் போட போகிறேன் டோட்டலாக இதில் ஃபோர்டீன் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருப்பேன் இந்த ரோவில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருப்போம் ரோவோட எண்டில் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இப்போது நம்ம ரோ நைன் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ரோவில் நான் செயின் ஒன் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அடுத்த ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சுக்கு மட்டும் நான் வந்து பேக் லூப்ஸில் மட்டும் சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காரோட டாப்பில் அழகாக இந்த மாதிரி ரிச் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அடுத்து நான் ரிமைனிங் உள்ள ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸில் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஈச் போட போகிறேன் இந்த வாட்டி ரெண்டு லூப்லேயும் சேர்த்து தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இந்த ரோவில் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருப்போம் ரோவோட எண்டில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம காரோட ஷேப் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்குது அடுத்து நம்ம ரோ டென் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ரோவில் நான் செயின் ஒன் போட்டு என்னோடய ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் போட போகிறேன் இந்த ரோவோட எண்டில் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இந்த ரோவில் டோட்டலாக நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருப்போம் அடுத்து ரோ லெவன் ரோ டுவெல் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ரோக்கு நான் ரோ டேனோட பேட்டர்ன் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெண்டு ரோஸை கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் வந்து மீட் பண்ணுறேன் டுவெல் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் நம்ம கார் ஷேப் இப்படி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போது நம்ம ரோ தேர்ட்டீன் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ரோவில் நான் செயின் ஒன் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அடுத்த ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ்க்கு மட்டும் நான் பேக் லூப்ஸில் சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சில் போட போகிறேன்
இப்போ அடுத்த 14 ஸ்டிச்சஸ்க்கு நான் ரெண்டு லூப்லேயும் சேர்த்தி சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் போட போகிறேன் இந்த ரோ தேர்ட்டீனில் டோட்டலாக ட்வெண்ட்டி எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருப்போம் இந்த ரோவோட எண்டில் நான் மறுபடியும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ அடுத்து மறுபடியும் நான் இங்கே வந்து விண்ட்ஷீல்டு ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் இந்த இடத்துல என்னோடய ப்ராஜெக்டை பாஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த யானை ஃபினிஷ் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் விண்ட்ஷீல்டு இந்த என்டையர் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் மறுபடியும் என்னோடய ஒயிட் யானை எடுத்துகிட்டு இதை இந்த ஃபோர்த் செயின் இந்த ஹுக்கிலேருந்து ஃபோர்த் செயினில் நான் வந்து என்னோடய ஒயிட் யானை அட்டாச் பண்ண போகிறேன் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் அதை சேம் செயினில் என்னோடய ஹுக்கை விட்டு அடுத்த செயினில் என்னோடய ஹுக்கை விட்டு சிங்கிள் குருஷி டூ டுகெதர் போட போகிறேன் இப்போ அடுத்து என்னோடய அடுத்த ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் ஒன் சிங்கிள் குருஷே ஈச் போட போகிறேன் மறுபடியும் நான் வந்து என் சிங்கிள் குருஷே டூ டுகெதர் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் நான் போட போகிறேன் இப்படி போடும்போது நம்ம வந்து நம்ம ரெட்டோட சைட்ஸையும் இன்கார்பரேட் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம காரோட ஃபினிஷிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அடுத்து நம்ம ரோ ஃபோர்டீன் பி போட்டுடலாம் இந்த ரோவில் நான் என்னோடய அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஹுக்கை விட்டு யான் ஓவர் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் என்னோடய ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணி நம்ம போட்ட ஒயிட் ரோவில் லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் யான் ஓவர் பண்ணிட்டு புல் த்ரூ பண்ண போகிறேன் இப்போ என்னோடய ஹுக்கில் டோட்டலாக த்ரீ லூப்ஸ் இருக்கும் யான் ஓவர் பண்ணிட்டு எல்லா லூப்ஸ்லேயும் சேர்த்தி புல் பண்ண போகிறேன் இப்போ அடுத்த ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் ஒன் சிங்கிள் குரோஷே ஈச் போட போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்ம இந்த எண்டில் வந்திருப்போம் என்னோடய ஃபோர்டீன் ஏ லெவலில் லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் யான் ஓவர் புல் த்ரோ பண்ணிவிட்டு இந்த ரெட்டோட அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் என்னோடய ஹுக்கை விட்டுட்டு யான் ஓவர் பண்ணிட்டு புல் த்ரோ பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக இந்த த்ரீ லூப்ஸ் வழியாக சேர்த்தி நான் வந்து புல் பண்ண போகிறேன் இது சிங்கிள் க்ரோஷே டூ டுகெதர் இப்போ நம்ம விண்ட்ஷீல்டோட செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் சைட்ஸை அழகாக இப்போ இன்கார்பரேட் ஆகி வருது இப்போ அடுத்து ஃபோர்டீன் சி பண்ணிடலாம் அதுக்கு என்னோடய ரெட்டில் அடுத்த ஸ்டிச்சில் யான் ஓவர் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணி நான் ஒயிட்டோட லாஸ்ட் ஸ்டிச் ஃபோர்டீன் பியோட லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் யான் ஓவர் பண்ணிட்டு புல் த்ரூ பண்ணிட்டு இப்போ இந்த த்ரீ லூப்ஸ் வழியாக என்னோடய ஹுக்கை புல் பண்ண போகிறேன் அடுத்த நாலு ஸ்டிச்சில் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஈச் போட போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்ம கார்னருக்கு வந்திருப்போம் இதே மாதிரி சிங்கிள் க்ரோஷே டிக்ரீஸ் போட போகிறேன் ஒயிட்டில் ஒரு ஸ்டிச்சும் என்னோடய ரெட்டில் அடுத்த ஸ்டிச்சும் எடுத்து யான் ஓவர் பண்ணிட்டு புல் த்ரூ பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம இந்த விண்ட்ஷீலில் த்ரீ ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் சைட்ஸையும் நம்ம சேர்த்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் என்னோடய விண்ட்ஷீல்டை இப்போ நம்ம காரோட அடுத்த சைட்லேயும் விண்ட்ஷீல்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதை அத் இதை பேட்டர்ன் நம்ம சேம் ஃப்ரண்ட் சைட் பேட்டர்ன் நம்ம ரோட் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போது நான் மறுபடியும் என்னோடய ஹுக்கை இந்த ரெட் யானில் விட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நான் செயின் ஒன் போட்டுட்டு நான் வந்து என்னோடய ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போது நான் வந்து முதல்ல சிங்கிள் க்ரோஷே டூ டுகெதர் போட போகிறேன் இப்போ அடுத்த ஃபோர் ஸ்டிச்சில் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஈச் போட போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் விண்ட்ஷீல்டோட கார்னருக்கு வந்திருப்போம் இந்த இடத்துலையும் நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே டூ டுகெதர் போட போகிறேன் ஒரு ஸ்டிச் வெண்ஷீட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டிச் நம்ம காரோட மெயின் பாடியிலேருந்து எடுத்து சிங்கிள் க்ரோஷே டூ டுகெதர் போட போகிறேன் இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த காரை சுற்றி ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஈச் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் போட போகிறோம் இப்போ இந்த ரோவில் டோட்டலாக ட்வெண்ட்டி சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருப்போம் இந்த ரோவோட எண்டில் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் அடுத்த மூணு ரோ அதாவது ரோ சிக்ஸ்டீன் டு ரோ எயிட்டீன் நான் சேம் பேட்டர்ன் போட போகிறேன் ஒவ்வொரு பேட்டர்னையும் நான் செயின் ஒன் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் போட போகிறேன் ஒவ்வொரு ரோலையும் ட்வெண்ட்டி சிங்கிள் க்ரோஷே இருக்கும் ரோவோட எண்டில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் நான் இந் ரோ எயிட்டீன் கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் வந்து மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ரோ எயிட்டீன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நம்ம கார் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குது அடுத்து நம்ம காரோட லாஸ்ட் ரோ அதாவது ரோ நைன்டீன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரோவில் நான்
இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து பாலிஃபுல் ஸ்டஃபிங் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ண போகிறேன் ஸ்டஃப் பண்ணும்போது இந்த ஷேப் கொடுக்குற மாதிரி அழகாக எல்லா ஸ்பாட்லேயும் நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு லாங் டெயில் விட்டு நான் ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் அடுத்து இந்த ஓப்பனிங்கை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இந்த லாங் டெயில் ஒரு பிளான் டிப் நீடில் த்ரெட் பண்ணி எடுத்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஹாஃப் ஆஃப் ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பேக் லூப்ஸில் மட்டும் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வீவென் பண்ணிடலாம் வீவென் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய நீடில் அந்த ஸ்பாட்டில் விட்டுட்டு ரேண்டமாக ஒரு இடத்துல ஃபுல் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணும்போது நம்ம எண்டு வீவன் ஆகிருக்கும் இப்போது நம்ம காரோட பாடியை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம வீல்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல என்னோடய கிரே ஆனில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டு அந்த ரிங்கில் நான் சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே போட்ட அப்புறம் இந்த டேலை புல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி இந்த இடத்துல ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல என்னோடய யான் கலரை நான் பிளாக்குக்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு என்னோடய பிளாக் யானை எடுத்து ரோ ஒன்னோட ஏதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் நான் என்னோடய யானை அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இப்போது நம்ம ரோ டூ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ரோவில் நான் செயின் ஒன் போட்டுட்டு டூ சிங்கிள் குரோஷே ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சில் போட போகிறேன் இந்த ரோவில் டோட்டலாக டுவெல் சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருப்போம் டுவெல் சிங்கிள் குரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி ஒரு லாங் டெயில் விட்டு ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஒரு வீலை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு வீலை குரோஷே பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டையும் நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு இந்த லாங் டெயில் பிளான் டிப் நீட்டில் த்ரெட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு சைடையும் ராங் சைடை நான் ஒன்றா வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நான் வந்து ரெண்டு வீலோட பேக் லூப்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி என்டயர் வீலுக்கு நான் ஸ்டிச் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து இதை நம்ம வீவன் பண்ணிடலாம் இன்னும் ஒரு போர்ஷனோட லாங் டேல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த டேல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த வீலை காரோட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதே மாதிரி டோட்டலாக நாலு வீல் கம்ப்ளீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம ஹெட்லைட்ஸ் டேல் லைட்ஸ் எப்படி குரோஷே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நான் எல்லோ யான் எடுத்து ஒரு மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டு ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷே இந்த ரிங்கில் போட போகிறேன் ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி டேலை புல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இங்கேயும் ஒரு லாங் டேல் விட்டுக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் காரில் இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ஹெட்லைட் குரோஷே பண்ணி எடுத்துக்கோங்க டேல் லைட்ஸுக்கு நீங்கள் ஐதர் ஒயிட் கலர் இல்லை ரெட் கலரில் சேம் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு லைட் குரோஷே பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம காரோட பம்பர் எப்படி குரோஷே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் என்னோடய கிரே கலர் யானை எடுத்துகிட்டு செயின் டென் போட போகிறேன் இப்போ அடுத்து என்னோட செகண்ட் செயின் ஃப்ரம் ஹுக்கில் நான் ஒன் சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் ரிமைனிங்ஸ் எல்லா செயின்ஸ்லேயும் ஒன் சிங்கிள் குரோஷே ஈச் போட போகிறேன் இந்த ரோவில் டோட்டலாக நைன் சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருப்போம் இதுதான் பம்பரோட ரோ ஒன் இப்போ அடுத்து நம்ம ரோ டூ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு நான் செயின் ஒன் போட்டு என்னோடய ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணி மறுபடியும் ஒன் சிங்கிள் குரோஷே எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இந்த ரோலையும் டோட்டலாக நைன் சிங்கிள் குரோஷே இருக்கும் இந்த ரோவோட எண்டில் நான் வந்து இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு லாங் டேல் விட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் இந்த டேல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பம்பரை காரில் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதனால் லாங்காகவே விட்டுக்கோங்க 
இப்போ நம்ம பம்பரை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம காரை அசம்பிள் பண்ணிடலாம் இதுக்கு இங்கே எல்லா பார்ட்ஸையும் க்ரோஷே பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் முதல்ல இந்த வீலில் வந்து நம்ம சைடில் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு இந்த லாங் டேயில் பிளான்ட் அப்ட் நீரில் த்ரெட் பண்ணி எடுத்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் வீல்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹெட்லைட்ஸ் ஃப்ரண்டில் டேல் லைட்ஸ் பேக்கில் அதுக்கப்புறம் பம்பர் ஃப்ரண்டில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி வச்சு அசம்பிள் பண்ணி என்ஸ் எல்லாம் வீவன் பண்ணி என் காரை கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இந்த பேகையும் மறக்காமல் என்னோட சேனலில் உள்ள வீடியோ பார்த்து க்ரோஷே பண்ணிக்கோங்க என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Thank you.